हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन आज हम कर रहे हैं चैप्टर द हेड ड्राइवर फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक ग्रेट टेन से एक यंग लॉयर जो है वो गांव में आता है ताकि नोटिस सर्व कर सके ओलिवर ल्यूटकिन को उसके साथ एक फ्रेंडली नेचर का टैक्सी ड्राइवर भी था जो उसको पूरे गांव में घुमाता है ताकि ल्यूटकिन का पता चल सके अब क्या वो लोग ल्यूटकिन को ढूंढ पाते हैं कौन है ये ल्यूटकिन इसको जानने के लिए हम अपनी स्टोरी पढ़ते हैं ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जो हूँ एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया था बड़ी सी लॉ फॉर्म में मेरे को लीगल पेपर्स जो होते हैं उनकी तैयारी के लिए नहीं भेजा जाता था बल्कि जो नोटिस सर्व करने होते हैं उनके लिए भेजा जाता था जैसे मानो कोई मैं एक छोटा सा प्राइवेट जासूस हूँ अब जिस जगह मुझे उन विक्टिम्स को नोटिस सर्व करने जाना होता था वो शहर के बहुत ही गंदे और शेडेड इलाके होते थे कुछ उसमें से ऐसे लोग होते थे जो काफी बड़े होते थे मुझसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते थे और वो मेरी कई बार इवन पिटाई भी कर देते थे तो मुझे इस तरह का काम बिल्कुल नहीं पसंद था और खास तौर से शहर का वो हिस्सा जो मुझे देखने को मिलता था कई बार मैं ये सोचता था कि मैं अपने होम टाउन भाग जाऊं जहां मैं वाकई में एक लॉयर बन सकता हूँ बिना किसी इस ट्रेनिंग पीरियड के एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बाहर भेजा लगभग चालीस मील दूर एक छोटे से टाउन में जिसका नाम था न्यू मिलियन ताकि मैं वहां पर नोटिस सर्व कर सकूं एक आदमी को जिसका नाम है ओलिवर ल्यूटकिंस हमें ये आदमी जो है एक गवाह के तौर पे चाहिए था एक लॉ केस में पर वो क्या कर रहा था हमारे जितने भी लेटर्स हैं उन सबको इग्नोर कर रहा था जब मैं न्यू मिलियन में पहुंचा तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि एक कंट्री का गाँव जो है वो बहुत ही प्यारा सा सादा सा होगा लेकिन वहां पहुंच के मुझे बहुत मायूसी हुई उसकी जो सड़कें थी वो तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो मिट्टी की नदियां बह रही हूँ बगल में रोज थी पूरी की पूरी लकड़ी की दुकानें बनी थी किस पे पेंट हो रखा था बिल्कुल ब्राउन कलर का रस्टी कलर का कुछ जो है बिना पेंट की थी खाली मुझे एक चीज जो सबसे अच्छी लगी वो वो था जो डिलीवरी मैन मुझे स्टेशन पे मिला उम्र लगभग 40 साल की होगी लाल रंग का चेहरा था खुश मिजाज था और थोड़ा सा हेल्दी था उनके जो काम करने वाले कपड़े थे वो थोड़े से गंदे हो रहे थे और नॉर्मल ठीक ठाक पहने हुए थे पर हाँ नेचर उनका बहुत फ्रेंडली था तो मैं देखते ही एकदम से ऐसा लगता था जैसे मानो उसे लोग पसंद है मैंने उससे कहा मैं जो हूँ यहाँ पर एक आदमी को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम है ओलिवर ल्यूटकिंस तो वो बोला ल्यूटकिंस मैंने तो अभी उसे एक घंटे पहले देखा था बहुत मुश्किल से वो आदमी पकड़ में आता है कभी वो इधर होता है कभी वो उधर होता है हो सकता है इस वक्त वो जो है पोकर का गेम खेल रहा हो फ्रिज शॉक के पीछे मैं वो एक बात के तुमसे जैसा मैं बताता हूँ हो सकता है वो का गेम खेल रहा हो तो तुम्हें क्या कोई ल्यूटकिन्स को ढूंढने की जल्दी है तो मैंने कहा हाँ मुझे जो है दोपहर की ट्रेन पकड़ के वापस शहर जाना है इसलिए उससे मिलना जरूरी है मैं जो हूँ जो उसके बारे में बात थी क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट थी मैं उसको भी सीक्रेट रखना चाहता था तो उस आदमी ने कहा ऐसा करते हैं मेरे पास टैक्सी है मैं उसको ले आता हूँ हम दोनों साथ में चलते हैं और ल्यूटकिन्स को ढूंढते हैं मुझे ज्यादातर प्लेसेस पता है जहां पर वो मिल सकता है वो इतने खुले मिजाज और इतना दोस्ताना नेचर का था कि मुझे जो है उसका जो एक बात करने का तरीका था उसका अफेक्शन जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था मैं जानता था कि उसको तो वो तो अपने बिजनेस का काम कर रहा है कि भाई उसको तो टैक्सी में बिठाने के लिए कस्टमर्स चाहिए तो उसका तो बात करने का तरीका ऐसा ही होगा लेकिन उसकी जो काइंडनेस थी वो वाकई में असली थी मुझे ये भी अच्छा लग रहा था कि जो टैक्सी का किराया है वो इस अच्छे आदमी को जाएगा मैंने जो है उससे कैसे तैसे बार्गेनिंग करी कि एक घंटे के मैं दो डॉलर्स दूंगा फिर वो जो है अपने घर से एक बड़ा सा काला सा बॉक्स जो है जो पहियों पे था वो लेके आ गया यानी कि वो अपनी टैक्सी ले आया उसने बोला ये देखो यंग मैन ये रहा मेरा कैरियज और जिस तरह से वो मेरे को देख मुस्कुराया ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उस, मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ ये जो गाँव वाले होते हैं ना ये किसी भी अजनबी की मदद करने को फौरन तैयार हो जाते हैं ऐसा लगता है जैसे मानो हमेशा तैयार ही रहती है और अब उसके साथ ऐसा लग रहा था कि उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कि वो ओलिवर ल्यूटकिन को मेरे लिए ढूंढ के रहेगा उसने कहा वैसे तो मैं कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं करता किसी की बातों में पर जहां तक मेरा अंदाजा है तुम शायद ल्यूटकिन से पैसे लेने आए हो वो कभी भी किसी को कोई पैसे नहीं देते हैं या एक सेंट भी नहीं देता है अभी मेरे फिफ्टी सेंट भी उस पर उधार है पोकर गेम के और मैं बहुत बड़ा बेकूफ था जो उसके साथ खेला वैसे वो बुरा नहीं है लेकिन हाँ उससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है अगर तुम उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करोगे इन अच्छे से कपड़ों में 
तो उसको शक हो जाएगा और वो वहां से भाग जाएगा अगर तुम जो हो चाहो तो मैं जो हूँ फ्रेंड्स में जाता हूँ और उसके लिए पूछता हूँ तो इससे क्या होगा तुम उसकी नजरों से भी बचे रहोगे अब मेरे को इस आदमी की बातें सुनकर उस पर बड़ा प्यार आ रहा था कि हाँ भाई ये तो मेरी पूरी तरह से मदद कर रहा है अपने आप अगर मैं ढूंढने की कोशिश करता तो शायद मैं कभी लूट के उसको ढूंढ ही नहीं पाता लेकिन ये जो हैक ड्राइवर था इसने मेरी इतनी मदद करी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे लुटकिन पक्का मिल जाएगा फिर मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसे बताया कि मैं जो हूँ एक्चुअल में लुटकिन को नोटिस देने आया हूँ ये आदमी जो है गवाह बनने को तैयार नहीं हो रहा है और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इससे मतलब जैसे अगर हमें लुटकिन मिल जाता है और वो गवाह बन जाए तो हमारा केस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा लेकिन वो आदमी जो है गवाह बनने को तैयार ही नहीं हो रहा है अब ये जो ड्राइवर था ये बड़े ध्यान से उनकी बात को सुन रहा था बाद में उसने क्या किया मेरे कंधे पे एक हल्का सा टैप किया और हंस के बोला चलो जो ल्यूटकिस ब्रदर हैं उनको एक छोटा सा सरप्राइज देते हैं तो मैंने भी कहा हाँ चलो ड्राइवर ड्राइवर ने कहा ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर मेरे को आइर बिल कहते हैं या मैग्नीसन कहते हैं मेरा बिजनेस जो है उसका नाम भी विलियम मैग्नीसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग है तो मैंने कहा ठीक है बिल अब चले फिर हाँ ल्यूटकिस तो जो है कहीं भी मिल सकता है एक्चुअल में क्या है वो बहुत ज्यादा पोकर खेलता है और उसको जो है लोगों को धोखा देने में वो बहुत माहिर है बिल जो है ऐसा लग रहा था जैसे ल्यूटकिस जो है उसका जो टैलेंट है लोगों को धोखा देना उसको वो बहुत एडमायर कर रहे थे मेरे को ऐसा लगा अगर ये आदमी पुलिस होता तो ये ल्यूटकिन को बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज में पकड़ लेता और जेल में डालता जिसमें उसको पछतावा होता फिर बिल मेरे को जो है फ्रिड्स लेके आया वहां उसने पूछा कहीं पर ओलिवर ल्यूटसन को देखा है उसका जो एक फ्रेंड है वो उसको ढूंढ रहा है अब बिल ने बड़े खुश होके कहा तो फ्रेंड्स जो है वो मेरी तरफ देखने लगा वो थोड़ा सा बिल के पीछे छिपा हुआ था उसने झिझकते हुए कहा कि फिर बोला हाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ था पर जहां तक उम्मीद है वो शायद गुस्ताफ के पास गया है ताकि वो शेव बनवा सके अच्छा ठीक है अगर वो आए तो कह देना मैं उसे ढूंढ रहा था अब हम लोग जो है गुस्ताफ की जो बार्बर शॉप थी बार्बर था उसकी शॉप पर गए अब अब पहले बिल अंदर गया और फिर मैं जो हूँ डोर डोर जो था वहीं पर ही खड़ा रहा उसने जो है जो मेन बार्बर था उससे ही नहीं पूछा बल्कि जो और जो कस्टमर्स थे उनसे भी पूछा कि तुमने ल्यूटकिन को देखा है स्वीट ने कहा नहीं मैंने नहीं देखा अब वो गुस्से से बोलता है मैंने भी नहीं देखा और ना ही मेरे को कोई उससे परवाह है बट अगर तुम्हें वो मिले तो कह देना कि वो जो है मेरे थर्टी फाइव डॉलर वापस कर दे जो उसके उधार हैं फिर उसमें से एक कस्टमर सोचता है बोलता है कि उसने शायद ल्यूटकिन को देखा था कि वो वहां मेन स्ट्रीट पे टहल रहा था शायद होटल की साइड में अब जैसे ही हम टैक्सी में वापस चढ़े तो बिल ने खत्म करते हुए कहा कि शायद ल्यूटकिन का जो है क्रेडिट जो गुस्ताफ पे वो काफी ज्यादा बढ़ गया है इसलिए हो सकता है वो ग्रे की शॉप पे गया और शेव बनवाने अब ग्रे की भी बार बार शॉप थी एक तरह से वो भी बार बार ही था वहां पर हमने पांच मिनट की देरी कर दी और ल्यूटकिन वहां से चला गया था उसने कहा हाँ वो तो अभी गया है शायद पूल रूम गया होगा अब पूल रूम जब पहुंचे तो वहां पे जो है उसने जो है एक पैकेट खरीदा होगा सिगरेट का और वहां से खरीद के वो बाहर चला गया अब फिर हम उसका पीछा करने लगे जैसे उसके पीछे जा तो रहे हैं पर शायद उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे लगभग एक घंटा बीत चुका था और ए, एक बज चुका था मेरे को भूख भी लग रही थी और पर मेरे को जो है बिल जिस तरह से घुमा रहा था लोगों से बात कर रहा था अपनी राय बता रहा था नेबर्स के बारे में जिसकी मेरे को बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं थी पर मुझे उसमें मजा आ रहा था और इस तरह से ज्यादा ध्यान भी नहीं जा रहा था कि लूटकिन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने सजेस्ट किया कि कुछ खा लिया जाए चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते मैं वहां तुम्हें लंच करा दूंगा तो उसने कहा कि मैं तो जो भाई घर जाऊंगा अपनी वाइफ के पास मेरे को ये रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में मजा नहीं आता है चार ही है यहाँ पे और सबके सब बड़े बुरे हैं ऐसा करते हैं मैं एक बात बताता हूँ मैं अपनी वाइफ के पास चलते हूँ और वहां उनसे कहता हूँ कि वो हम लोगों के लिए लंच पैक कर दें वो तुमसे ज्यादा चार्ज नहीं करेगी बस हाफ डॉलर चार्ज करेगी और अगर तुम यहाँ पे खाओगे तो इससे कहीं ज्यादा तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे तो ऐसा करते हैं हम लोग वेट से चलते हैं और वहां पर जो है नजारा देखते हुए आराम से खाएंगे अब मैं जो हूँ इस बिल की जो इतनी मदद कर रहा था एक ऐसे यंग फेलो को जो शहर से आया है और पूरी तरह से कहते हैं ना कोई रिलेशन नहीं कुछ भी नहीं बट एक भाईचारे का जो उसने वो 
मिसाल दे रहा था उससे मैं बहुत खुश था मैं जो हूँ उसको पूरे जो भी उसका समय था उसके लिए पे कर रहा था उसके बाद जो है मैंने उसको छह घंटे के लिए जिसमें लंच आवर भी इंक्लूड था वो उसके लिए पे किया जो कि शायद काफी ज्यादा थी पर वो जो है उतने बुरे डिसऑनेस्ट नहीं थे जितना मैं था क्योंकि मैं क्या करूंगा मैं तो ये सारे चार्ज करूंगा अपनी फोन से मैं कौन सा वो तो लॉयली मेरे को घुमा रहा है पर जितने पैसे मैं उसको दे रहा हूँ उस वो तो सारे पैसे मैं अपनी फोन से चार्ज कर लूंगा लेकिन मुझे ये लग रहा था कि हाँ जिस प्रेजेंस जिसके साथ में हूँ वो मेरे को इतनी हेल्प कर रहा है तो वाकई में इतना पैसा देना उसको बुरा नहीं है जिस तरह से उन्होंने अपनी गाँव की बातें बताई वो मेरे जैसे एक शहर के इंसान के लिए जो शहर से पूरी तरह से पक चुका था बड़ी रिफ्रेशिंग लग रही थी जब हम जो है वहां पे हिलटॉप पे बैठे और वहां से जो है जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको देख रहे थे क्रीक दिख रहा था जो कि क्या कहते हैं पेड़ के झुरमुट से दिखाई दे रहा था वहां पर हमने न्यू मिलियन की बात करी और एक ऐसी पिक्चर बना ली जैसे मानो जो लोग रहते हैं उन सब के बारे में बात कर करके हमने एक इमेजिनरी पिक्चर क्रिएट कर ली वो सब चीजें नोटिस कर रहा था लेकिन कितना भी वो लोगों का मजाक उड़ाए वो ये भी समझता था कि लोग कैसे होते हैं और उनकी बेवकूफी के लिए उनको माफ भी कर देता था वो बताता है कि जो मिनिस्टर की वाइफ हैं, वो चर्च में सबसे तेज गाती हैं, जब वो जो है बहुत ज्यादा कर्जे में होती हैं। फिर उसने कमेंट किया उन बॉयज को लेके जो कॉलेज से वापस आते हैं बड़े फैंसी तरह के कपड़े पहने होते हैं फिर उसने मुझे लॉयर के बारे में बताया जिसकी वाइफ जो है कभी भी उनके लिए कुछ नहीं ला पाई कि वो जो है कॉलर और टाई एक ही दिन में उनको पहना सके तो एक तरह से उसने जिन जिन लोगों के बारे में बताया वो पूरी तरह से उनके सामने एक रियल पिक्चर की तरह पोर्ट्रेट कर रहा था उस दिन मुझे समझ में आया कि न्यू मुलियन मुझे शायद शहर से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था और मैं उसको ज्यादा लाइक कर रहा था पर कॉलेज और शहर के बारे में कुछ नहीं पता था बिल्कुल लेकिन हाँ उसने जो है इस गाँव में कंट्री में काफी घूमा था और बहुत सारे काम भी किए थे उसने अपने एडवेंचर से मुझे बताया फिलोसफी के बारे में जो बिल्कुल एक सादगी की होती है हंसी की होती है जिससे मुझे काफी ज्यादा प्रेरणा मिली या मुझे काफी उसमें हिम्मत मिली फिर हम जो है वो जो इलाका था जहाँ पे अच्छी अच्छी वादियां थी पेड़ थे वो सब जो है छोड़ के हम फिर दोबारा ओलिवर लुटकिन की तलाश में निकल लिए हमें वो मिल ही नहीं रहा था फाइनली बिल को जो है एक फ्रेंड मिला लूटकिन का और उसने बताया कि ओलिवर जो है वो शायद अपनी मदर के फार्म पे गया है जो कि तीन माइल से नॉर्थ में अब हम लोग जो है वहां चल दिए और फिर अपने प्लान्स बनाने लग गए मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ भैया बड़ी खतरनाक है बिल ने सांस भरते हुए कहा मैं एक बार जो है ट्रंक निकालने उनका गया था वो तो मेरी जैसा लग रहा था खाली उधर देती क्योंकि मैंने जो है उस ट्रंक को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जैसे मानो वो एक अंडो से भरा बॉक्स है और मुझे बड़े ध्यान से उसको रखना है नौ फिट के करीब उनकी हाइट होगी और फोर फिट के बराबर समझ लो वो थिक होंगे बहुत तेज है बिल्कुल बिल्ली जैसे और वो जो है बात जो है बहुत अच्छे से करती है मेरे को याद है कि एक बार ओलिवर जो है अगर पता चल जाए उसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो सीधे जो है अपनी मदर के ड्रेस के पीछे जाके छिप जाता है चलो उनकी भी कोशिश करके देख लेते हैं पर तुम ज्यादा अच्छा है मुझे करने देना तुम लॉ लिटरेचर में बहुत महान हो पर ये जो एक असली दुनिया की जो बातें होती है ना वो तुम मुझे ही करने देना अब हम लोग वो जो है फार्म यार्ड के पास पहुंचे वहां पर हमको वो जो है अच्छी सी ओल्ड लेडी दिखी अब ये जो मेरे गाइड थे ये बड़ी बहादुरी से उनके पास गए और बोले मुझे याद है मैं हूँ बिल मैग्नसन कार्टर और हैकमैन मैं यहाँ तुम्हारे लड़के ओलिवर को ढूंढने आया हूँ और उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा मुझे कुछ नहीं पता ओलिवर के बारे में और ना मैं जानना चाहती हूँ देखो फालतू की बातें बहुत हो गई ये आदमी जो है शहर से आया है कोर्ट की तरफ से और हमारे पास लीगल तौर पर राइट है कि हम जो है जो भी प्रॉपर्टीज है ओलिवर ल्यूटकिन की वहां पर उसको सर्च करें अब बिल की बात से ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी हूँ अब वुमेन भी इम्प्रेस हो गई वो किचन में जाती हैं और हम भी पीछे पीछे जाते हैं अब वो जो है एक आयरन के पास रुक जाती हैं वहां एक ओल्ड फैशन सा स्टोव रखा था और एकदम से हमारी तरफ आती हैं जब तुम्हें देखना है वो देख लो लेकिन उससे पहले 
मैं तुमको जला के रखूंगी और वो जो है चिल्लाती हैं और जैसे कहते हैं हंसने लगती हैं जब हम लोग को उनको ऐसा लगता है कि हम डर के पीछे हट रहे हैं बिल जो है बोलता है अरे जल्दी से भाग चलो यहाँ से ये तो मर्डर कर देंगे हमारा बाहर आके वो कहता है तुमने देखा उसकी हंसी वो हम पर हंस रही थी अब मैंने भी इस बात पे एग्री किया क्योंकि हाँ ये जो तरीका था ये तो अच्छा नहीं था कि जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया लेकिन कैसे भी हमने घर को पूरी तरह से तलाशी यूज की खाली एक ही मंजिला घर था तो बिल जाता है वहां पे हर खिड़की से देखता है हमने बार्न देखा स्टेबल देखा जहां जहां में पॉसिबिलिटी लगती थी कि ल्यूटकिन मिल सकता है पर ल्यूटकिन वहां था ही नहीं अब मेरी दोपहर की ट्रेन पकड़ने का भी समय आ रहा था तो बिल जो है मेरे को स्टेशन तक ले आया जब मैं शहर जाने लग गया तो मेरे को बड़ा थोड़ा सा मायूसी सी हो रही थी कि मैं ल्यूटकिन को नहीं ढूंढ पाया मैं जो हूँ यही सोच रहा था बिल मैग्नेसन के बारे में मैं सोच रहा था कि अगली बार जब मैं न्यू मिलियन आऊंगा तो मैं जो हूँ लॉ यही प्रैक्टिस करूँ और मेरे को बिल जो है वो इतने ज्यादा प्रभावशाली इंसान लगे कि पता नहीं मेरे को जो है जैसे होता है ना कोई इंसान अच्छा लगता है तो उसकी बताई हुई बातें होती हैं और लोगों के बारे में फ्रेंड्स गुस्ताफ या और जो स्लो स्पोकन लोग होते थे समझदार नेबर हैं शायद उनको भी मेरे को उनसे मतलब नहीं हो लेकिन हाँ मेरे को अच्छा लग रहा था न्यू मिलियन में मैं एक दिमाग में जो एक इमेज बन रही थी एक बहुत ही ईमानदार अच्छी लाइफ की जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं लॉ फर्म्स हैं उनकी जो लिमिटेशन है उनके बिल्कुल अपोजिट एक अच्छी सी लाइफ जीने का मन कर रहा था मैं काफी एक्साइटेड था मेरे को एक ट्रेजर मिल गया था मैंने एक जीने का नया तरीका सीख लिया था पर मैं अगर बहुत ज्यादा ल्यूटकिन के बारे में नहीं सोचता तो ऑफिस सोचता और मुझे लग रहा था कि वो सब मेरे से नाराज हो जाएंगे फिर अगले मॉर्निंग जो है केस था कोर्ट में और उसमें ल्यूटकिन की जरूरत थी अब मेरे को अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैं जो हूँ कुछ कर नहीं पाया था उस मॉर्निंग मेरा जो लीगल कैरियर था वो शायद बिल्कुल ही खत्म हो जाता शुरू होने से पहले चीफ जो थे वो तो मेरे को मर्डर ही कर देते जी उनने मेरे को हिंट भी दी थी कि अगर जो है ज्यादा अच्छा है मैं गड्ढा खोदना शुरू कर दू मेरे को फिर बोला गया कि तुम न्यू मिलियन जाओ और मेरे साथ एक आदमी भेजा गया जो ल्यूटकिन के लिए काम करता था अब मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से मैं जो हूँ बिल के साथ दोबारा नहीं घूम पाऊंगा जब ट्रेन आई दोबारा न्यू मिलियन पे तो बिल जो है वो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे था अपनी गाड़ी के पास और जो ल्यूटकिन की मदर थी वो भी वहां थी उनसे बात कर रही थी लाफ कर रही थी बिल के साथ और जरासा भी नहीं लड़ रही थी जैसे ही ट्रेन जो है बिल उधर पहुंची मैंने अपने फ्रेंड जो थे उसको बिल के बारे में बताया और कहा देखो वो आदमी है सच्चा आदमी जिसने मेरे साथ पूरा दिन बिताया था और इसने पूरी मदद करी मेरी ओलिवर लुटके उसको ढूंढने में हाँ इसने मेरी बहुत मदद करी तो उन्होंने कहा वो करी होगी क्योंकि वो खुद ही लुटके से अब सबसे ज्यादा जो मुझे बुरा लगा कि जब मैंने सम्मान दिया था तो जो ल्यूटकिन और उनकी मदर जो है वो मेरे पर हंस रहे थे जैसे मानो मैं कोई सात साल का बच्चा हूँ तो बड़े प्यार से हम मुझसे बोला कि क्या कहते हैं वो उनके साथ चलूं ता एक पड़ोस की शॉप है वहां पर कॉफी लेते हैं ल्यूटकिन ने बोला मैंने तुम्हारे बारे में बताया था और तुम कैसे मुझे ढूंढ रहे हो वो बताया था हाल ही वही लोग थे टाउन में जिन्होंने तुम्हें कल नहीं देखा था तो ये थी हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी समझ में आई सब्सक्राइब करो माई चैनल असा एजुकेशन बाय